y aprovechando ya ahora sí, estamos aquí con Edu Molina. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo andas, Ciber? Pues aquí, aquí visitando las estrellas. Este, ¿cómo? Bueno, antes que nada, ¿qué, qué trajiste a presentar aquí en Multiversos? A ver, bueno, traigo, no, no te digo lo de siempre, pero lo se ha hecho. Que, es el, eh, que son adaptaciones y libros de terror. Son nuevos, nuevos. Este, el Sombra. Nueva edición del Sombra de, de Pura Pinche Fortaleza, que son ah, los acá está, acá están. Que están acá. De los cuales, creyendo el último, está completamente en el... El mate y que no falte. Tengo el mate, por supuesto. <risa> por si se me pierde el pasaporte, tengo claro. que acreditar mi mi Sí, sí, lo sé, Argentina. Muy bien. ¿Y este, cómo has visto el Sombra, la recepción de la gente? De... Bien, bien, muy bien, muy bien. Este, igual salió hace demasiado poco y no, 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 no fue una valoración todavía. Oye, Edu, y este... Y... Vaya, la, la última era la última obra del Sombra era inédita. Sí, también. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves la diferencia de, de, del, primer, del primer libro o de, esas primeras, este, de esos primeros cómics que fuiste haciendo y que ya luego compilaste a el segundo libro y ahora este tercero? Sí, bueno, el primer libro fue este, hecho como estando yo un poco más, más oxidado, entonces me, me costó un poco hacerlo. Por eso para este libro incluí una redibujé el inicio porque el inicio real que yo había hecho en su momento no me satisfacía mucho. Está bastante parecido, pero limando, limando lo que yo creo errores. Eh, y después básicamente lo que yo veo, pero porque lo hice y lo sé, no sé si lo notará alguno que lee, es que en el segundo y el tercer libro, que son historias como novelas gráficas, son historias largas, se notas que yo le agarré un poco de, de, de confianza al guión, que me, me, le agarré un, hice un poco de colmillo, ¿no? porque yo siempre hice historias cortas, pero nunca había hecho una historia larga. Ah. Entonces, una historia larga tiene, tiene sus complicaciones, sí. no, no, no es tan fácil. Igual, bueno, como fueron mi escuela, digamos que no volví a, hacer, a, a, a dibujar una historia larga hecha por mí mismo, pero sí hice un guión largo, en pandemia. En pandemia me, se me, yo soy zurdo, se me jodió. <risa> un nervio de acá y estuve el brazo, la mano medio paralizada un mes y de, la, de las ganas de hacer algo hice un guión, escribí un guión que no lo dibujé quién sabe cuándo lo dibujé, pero bueno, digamos que fue mi, mi escuela en el guión fue, fue el son bueno. Y, y bueno, yo noto que sí, hay, un, hay una más seguridad en lo que es contar una historia larga de un libro al otro y en el último libro creo que es donde más seguro me donde menos, menos errores le encuentro al guión fíjate que el, el, el primer libro, digo, que yo, yo los adquirí en, el, en la campaña, precisamente de esta edición de, de La Fortaleza, este, el primer libro eh, pues establece el, el personaje, este, este detective con, una, con un, una brújula moral ahí media, media descompuesta, ¿verdad? Sí. Este, y, y pues tú vas conociendo un poquito de él, pero... Pero bueno, es, es como el, el cliché de, de, la, de las historias noir, ¿no? Del detective que cayó de gracia, etcétera, ¿no? Pero, pero creo que es algo, algo que, que, que me gustó de, del primer libro es precisamente que te establece quién es, ¿no? Sí. Quién es el Sombra. Pero ya después, en, en el segundo libro, y en este vas, vas viendo... Vas, vas, Estás viendo cómo va progresando el, el personaje. Ya para el tercer libro ya conoces bueno, quién es, pero también por qué es como, como es, ¿no? Este, ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que ocurrió que, este, que hizo que cayera en la, en la situación? Que también es súper criticable, ¿no? Este, los motivos por los cuales, por los cuales este, eh, pues cae en, en desgracia. Y, y para el tercer libro ya, ya estás hasta empatizando con el personaje, este ya quieres que le vaya bien, que a lo mejor tenga un giro su, su vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, esa es una de las pocas cosas que yo tenía eh, eh, presente cuando empecé a hacer el Sombra. No quería ser un personaje como muy plano de una sola dimensión, que el tipo es... Sí, cuando yo lo presento, lo presento como un tipo miserable, perdedor, adicto a las drogas e inútil. Pero no quería que fuese nada más que eso. Claro. Pues es que, y creo que incluso creo que todas las personas somos un poco eso, que tenemos por ahí un rasgo predominante, pero ese rasgo predominante da paso a, a una pequeña dosis de exactamente lo contrario. ¿no? 
Entonces en el sombra creo que me preocupé en mostrarlo así, pero de vez en cuando mostrarlo con, como con un tipo que puede tener alguna virtud, que puede tener algún acierto y que puede ser un poco lo contrario a lo que predominantemente es. Y eso lo mostré mucho en el último libro, ¿no? Donde vos me decís que empatizamos. Claro, él no se convierte nunca en el bueno no. de la historia. De la historia. <risa> Pero incluso puede hacer cosas buenas o puede tener sentimientos buenos hacia otras personas. Claro, y este sí, y, y bueno, el, el, el título del último libro, Creciendo, ¿no? Este, Creciendo, este, creo que... Al, al final de cuentas sí, sí encaja muy bien ya con, con el cierre de, de, de este personaje Porque creo que ya no tienes planes para seguir con el personaje No, no por ahora, lo que pasa es que no hay, no hay ningún cierre digamos. Termina la, la aventura, termina el libro Yo so, si quisiera poder, podría hacer otro, pero no lo tengo en planes Pero es muy probable que en algún día exista otro libro Pero bueno, no, a, a como está la historieta, el, el, el estado de la historieta ahora No, no me puedo dar ese lujo de discontinuar ¿no? okay. cosa que antes no se podía hacer bueno sí este pues ojalá y sí, sí no te tardes mucho bueno no ojalá y no te tardes mucho en continuarlo porque la verdad se, los tres los tres tomos eh, se leen este agarras el primero y lo acabas y inmediatamente tienes que agarrar el que sigue creo que eh, este ya cuando te das cuenta pues ya te aventaste los tres los tres tomos y entonces te, te quedas, ¿y, ¿y ahora qué hago? <risa> ¿Y ahora qué hago? Ya no hay, ya no hay más, ¿no? no lo, lo que es más posible es que aparezca un libro corto protagonizado por el, el luchador. El luchador, que está genial. Es muy probable. Es con, muy un, con un plot twist ahí este, tengo, bastante interesante. Tengo. La, bueno, la historia que escribí, digamos, en pandemia, lo podía incluir a él. No sería en el universo del sombra, sino en una historieta eh, eh, independiente de él, que tampoco sería el protagonista, sería como un secundario. Que, que está interesante el luchador, este, porque uno lo dentro de lo que cabe dice, ah, ahí está el personaje luchador, ¿no? O sea, que, que no puede faltar en muchos cómics. Y de pronto este, toma, toma un giro sí, inesperado y te quedas, ¡ay! Oh, te conviertes en otra cosa. Sí, sí es, está, está genial. Entonces, sí, sí, este, el personaje de... Es, la historia detrás de ese personaje está, está, está muy buena, está muy buena. <risa> Y, y, y la ironía de, después de, de todo lo que ocurre ah, bueno, tam, sí. también tiene buen cierre el segundo libro tiene un buen cierre sí 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 genial pues bueno pues Edu pues muchas gracias Ahí por bien. tu tiempo y este y pues vamos a estar ahí al pendiente mm. Te voy a grabar mientras estás acá autografiando <risa> sí. ¿Cómo viste el evento? Sí, todo tranqui, qué sé yo. Creo que, claro, no, bueno estuviste, pero hace dos temporadas lo hicieron como en otro lado y me parece que funcionaba mejor. Creo Creo como, el, como el patio de un, de, un, de un museo y quedaba la calle, sí. entonces la gente se metía. Aquí, aquí creo que el hecho de que no anuncien el evento afuera, sí. este, sí le, le pega un poquito. Yo no tenía fe porque nada más poquito. Sí, <risa> a ver. Yo no tenía fe porque el centro español como que es muy conocido. ¿no? Sí. Pero bueno, puede que no parezca. Pero si no sabes que va a estar el evento o, o vienes específicamente aquí, claro. no, te, no, te, no te enteras. Eso quiere decir que tenemos mucho poder de convocatoria. Pues el, el, el asunto es ese que me decía alguien. Eh, ahorita no me acuerdo que me decía. El humo, yo no humo. ¡Chao! Qué bueno que viniste Luis Humberto, ¿eh? es un gusto siempre recibirte y que vengas a, a, a cubrir eventos que por supuesto te gustan a ti. <risa> saludos. Saludos, saludos. Sí, el humo. Este, sí, me platicaba con alguien hace ratito y decía, no, pues lo estuvimos eh, anunciando, ah, con Loranca, decía, este, lo estuvimos anunciando en redes. Le digo, sí, pues sí, lo estuvimos anunciando, pero... Estamos todos en... Todos tenemos básicamente los mismos contactos. Y entonces y si yo... Una semana antes. Como sí. Como que tiene que hacerse... Como ahora comics que ya les estamos haciendo como... Sí. Con, con el hilo, conmigo, como que... Eso es lo que no se acaba en todo el año. Y ya cuando por fin... Es el evento. El evento. Es porque hubo muchos otros adelante. Sí, sí, sí. Entonces... 
Este, le digo, pues, Con sí. Amor de que siempre, siempre está para estar ahí como Sí, pero, de... pero, pero aparte, es, este es un, un evento, ahora sí, de, de comiqueros, ¿no? O sea, entonces, es lo que le decía, eh, es, es un evento de comiqueros, y, y entonces, pues, los círculos son, son muy pequeños, ¿no? Entonces, la, lo ideal es que sí hubiera habido manera de, de que la gente que va pasando... No, y luego aparte cerraron del lado de Guatemala, de República de Guatemala, cerraron la calle. No dejaban pasar a la gente. Sí, sí, sí. Yo tuve que rodear por acá. Eso también está cerrado. Sí. Sí. Con un problemilla. Eso, muy bien, muchas gracias. ¿Se te vas? Okay. Sí, es que tengo que estar en Coyoacán a las 5. ¿Verdad, ah, amigos? Ah, ¿Te vas a lanzar allá a la feria? No, voy a un Ah, ya me explico, porque allá hay una feria, ahorita, había una sí. feria de libro allá. Sí, pero voy a un concierto. Ya estás, ya estás, córrele, córrele. Bien.